Valencia is Spain's third largest city. It's on the east coast of the country on the Mediterranean, so it's really warm most of the year. There are lots of fantastic old buildings, but groovy modern ones too. There are huge museums and theatres, beautiful boulevards and parks, and lots of people. My name is Ruby, and I moved to Valencia two years ago. I've got lots of friends here who've helped me learn to speak Spanish. I live in the countryside, vivo en el campo. Vivo en la ciudad. En la ciudad hay caminos muy anchos. En el campo hay caminos muy estrechos. En la ciudad hay mucha gente. En el campo hay poca gente. La ciudad es muy ruidosa. Es muy tranquilo en el campo. Shh. En la ciudad hay muchos coches. Hay caballos. Hay muchas playas cerca de la ciudad. Hay montañas cerca del campo. ¡Vivimos en Valencia! Me llamo Mauro y tengo 10 años. Me llamo Sergi y tengo nueve años. Soy Carla y tengo nueve años. Soy Luna y tengo nueve años. Y en Sana es nuestro colegio. Gensana is the name of the school my friends go to. It's in the suburbs of Valencia. Tengo hambre. Yo también. Pues vamos al comedor. ¡Vamos! Para desayunar hay fruta... Zumos, cereales, galletas y fiambre. Mauro, ¿te gusta la galleta? Sí, mucho. Sí, ¿Te gusta la miel? Sí, me la pongo por aquí encima. Esta es mi clase y ella es mi profesora Virginia. Hola. Y ellos son mis compañeros. ¡Hola! Mis asignaturas favoritas son educación física y matemáticas. Ellos están haciendo castellano. Ellos están pintando. Ellos están haciendo matemáticas. Ella está haciendo geografía. Hooray! It's 11 o'clock and it's break time in patio. My friend's favorite game is skipping, saltar a la cuerda. En mi colegio tengo muchos amigos, no solo en mi clase, también tengo en otras. Y me lo paso muy bien jugando con ellos. Me gusta el jardín porque ahí juego con mis amigos y me lo paso bien. Saltar a la cuerda es mi juego favorito porque podemos cantar y hay turnos y juego con mucha gente. Break time's over, but I've asked my friends to give us a quick tour of the school. Esta es nuestra galería. Mira los cuadros. 
The paintings are all done by the children here. Estamos en la biblioteca. Mi libro favorito es Charlie en la fábrica de chocolate. El mío es Donde viven los monstruos. A veces hace mucho calor. Tenemos aulas fuera. Mis asignaturas favoritas son tecnología, música, educación física y teatro. Este es el aula de expresión corporal. Esta canción se llama Cabrín Cabrates. ¡Hey, amigo! ¡Hey, cuerpo, jora! A mí me gusta bailar porque es una sensación muy bonita. ¿Pero qué pasa? ¿No sabes el cuento de la cabra? La cabra que tira para el monte. Y también me gusta mucho el aula de educación física porque ahí bailamos, jugamos y muchas cosas más. Edificios pequeños. Hay casas grandes. Allí está la iglesia. Es muy bonita. Esta es la calle peatonal. Aquí hay pisos. La cafetería. Ayuntamiento. Estamos en el parque. El banco. Hay una ruina histórica. La farmacia. Estamos, Estamos en el polideportivo. Correos, hogar, el mercado. Aquí venden ropa. Aquí venden bikinis. Turis es un pueblo de Valencia. This is my school in the village of Therese and today I'm going home with my friend Angela. That backpack I'm wearing is called Una Mochila. I need it because I have to take all my books to and from school every day in it. It weighs a lot. Pesa mucho. They don't have lollipop people here. Instead, the local police help us to cross the road. Esta es mi calle y esta es mi casa. Tu casa es muy bonita. ¿Entramos? Vale. Hola, mamá. Hola. Hola, Yolanda. Hola, Rubí. ¿Podemos jugar? No, tenéis que hacer los deberes. Oh. We always have lots of homework. They call it los deberes. ¿Qué hacemos primero? Matemáticas. Tenemos de deberes conocimiento de medio, castellano, matemáticas, inglés y valenciano. Pienso que los deberes son muy largos y aburridos. Yo tengo que hacer esta página, esta página y esta. Mi asignatura favorita es matemáticas. Y ocho paquetes de 25 kilogramos. 3.500 kilogramos. Vale, pues ya está. Resultado.
Cuando estoy en casa, mi juego favorito es jugar al escondite. Yo también. ¿Vamos a jugar? Vale. Venga. Can you guess what game we're playing? Fiere los ojos y esconde las orejas. Uno. Dos. Hmm, ¿Dónde voy a esconder? Seis. ¿Detrás de la tele? Ocho. No, no puedo. ¿En el armario? Tampoco puedo. 14, 15. ¿Detrás del sofá? No. Hmm. ¡Ah, ya lo sé! Arriba, en el dormitorio. 18, 19, 20. ¡Voy! ¿A dónde estará Ruby? ¿En el armario? No. ¿Detrás del sofá? No. ¿Debajo de la mesa? No. ¿Estará arriba? ¿No está en el cuarto de baño? ¿No está en la cocina? ¿Está debajo de la cama? No. ¡Ahí está! ¡Te encontré! Valencia oh. <risa> <risa> has thousands of fruit farms Oranges, grapes and peaches are just some of the fruit grown here. Today, we've come to help Farmer Vicente pick nectarines. Hola. Recoger las nectarinas. Ale, buscarla y cogerla. La fruta se coge así, mira. Se coge así y se trae ahí. Vale. Ahí, sin dejarla caer. Pues estamos aquí para ayudar a Vicente para recoger las nectarinas. Hay que entrar la fruta buena, no la mala. La mala al suelo. A ver, sí, esta está buena. En el campo hay manzanas, nectarinas, peras, uvas, melocotones... Aquí hay una. ¿Os gusta coger sí, o qué? Sí, sí. ¿Eh? Mm. Esta está buena. Bueno, no lo sé. Yo está? pienso que las nectarinas están muy buenas y que son muy sanas. Son muy saludables. ¡Hala! ¡Qué bonita y qué grande! ¡Me encanta! Yo creo que esta me la voy a comer. ¡Uy, aquí hay muchas! Este trabajo yo creo que es muy duro, porque además de que tienes que estar todo el día recogiendo frutas, el cesto pesa mucho cuando está muy lleno. No, sin golpear, sin golpear. Ponla dentro, dentro, dentro. Así. Ahora otro, ahora otro. Estoy cansado. Hace mucho calor. Tengo mucha sed. ¿Por qué no vamos a por un refresco? Vale, vamos. Vale. No lo sé. ¿Seguimos tractor? Sí, sí, venga, vamos. Vale. Cuando el tractor llega a la cooperativa, primero pesa la fruta. Tenemos que llevar ropa especial para proteger la fruta de infecciones. Ponen la fruta en máquinas grandes. ¡Mírala! ¡Mira, hay que señalarla! Después arreglan la fruta. Ponen la fruta en cestas o en cajas. Después ponen un ticket en cada caja de fruta. 
Después ponen la fruta en neveras muy grandes. La fruta se queda aquí hasta que llega el camión. El camión lleva la fruta hasta las tiendas. Las tiendas están en toda Europa. ¿Está buena? Preciosa. Qué buena. Nothing I like better on a sunny day than for my family and friends to go to the beach. Vamos a la playa. Cuidado, chicos. Me gusta nadar, hacer castillos de arena. Uno, dos y tres. Bien. Más o menos, en la playa me gusta bañarme. Eh, también me gusta hacer castillos de arena, tomar helados. de nata fresa. Gracias. En la playa me gusta jugar con mis amigos, jugar a voleibol. ¡Mueve! Jugar al voleibol y al fútbol. Y también me gusta enterrarme debajo de la arena. Y me gusta mirar las nubes, las formas que tienen. ¿Cómo está? ¿Dónde está mi mochila? Oh, ¡Qué cansada estoy! ¡Estoy reventada! Ay, ¡Estoy agotada! Tengo mucho sueño, aunque el agua estaba muy buena. Estoy cansado, pero me lo he pasado bien. It's time for a party. Una fiesta. We've all come to celebrate my friend Urenz's seventh birthday. Lorenz, es un puzzle. Wow, déjame verlo. Qué guay. Qué chulo. Uh, qué grande. Qué grande, ¿no? ¿Qué? La uh, bola del mundo. Es una bola del mundo. Lorenz, ah, ah, son pinceles. Son pinceles. Son pinceles. Qué guay, ¿no? Un libro. Un libro. Qué chulo. Eso para dos. Y mira, para, para separarlo. Ay, pero ahora no te lo leas. Meanwhile, Yurenz's mum is getting ready to cook Valencia's most famous dish, la paella. ¿Cómo se hace la paella? Se pone pollo, se pone conejo, se pone judía ancha, verde, se pone agua, se pone sal. Se pone aceite, se pone tomate, se pone romero, arroz, pimentón dulce, azafrán y alcachofa. Todo esto se pone dentro de la paella y se pone al fuego. Wow, the 
papaya is cooking, let's meet Llorenz's family, su familia. Este es Llorenz. Y esta es su familia. Su padre. Hola. Su madre. Hola. Su hermana. Hola. El novio de su Hola. hermana. Su abuelo. Hola. Su abuela. Hola. Su tía. Hola. Su tío. Hola. Y su primo. Hola. 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 Cuidado que quema. Ah. <risa> ¡Qué bien huele la paella! ¡Qué grande! ¡Qué buena pinta tiene la paella! Me la comería ahora mismo. A ver, ellos son uno, dos, Ay. tres, cuatro, cinco. Sobran cinco platos. Crispy bits at the bottom are reserved for the grown-ups. It's so not fair. Está buenísima. Feliz cumpleaños. Me encantan las cerezas. Qué delicioso. Felicidades. ¿De qué quieres? Quiero tocar un poquito, un poquito de esto. Yo quiero una pita, ¿eh? Yo quiero una. Está bonito, está delicioso, ¿no? Es un chocolate. And after a big lunch, what all the grown-ups like to enjoy is a Spanish afternoon nap, una siesta, but not for long. No me dejáis dormir mi siesta. One of my favorite places in Valencia is the Space Age City of the Arts and Sciences. designed by Valencian architect Santiago Calatrava and it's home to hundreds of brilliant interactive exhibits. Chulo. Pero qué es esto? Qué raro. A ver. Es muy grande. Mira por aquí, se ve rojo. Mira que se le va a dar, le da, le da. Que le da, que le da, le da. Tiene que caerse. Sí. El casi. Casi, casi. Some of the exhibits are all about the human body, like how far you can jump, saltar. Uno con tres. Uno con cuatro. Salta. Uno con uno. This one measures how much water is in your own body. Somos agua. Treinta y ocho. And you can even feel the full force of a tornado. Estornudo. El aire de un estornudo sale a una velocidad comprendida entre 110 y 160 kilómetros por hora. They also have really cool workshops, and I mean cool. You can find out about the amazing properties of liquid nitrogen, a gas frozen to minus 196 degrees centigrade. You can freeze fry an egg, or do really strange things to a bouncing ball. Vale, ponemos un poco de agua caliente. Casi a 100 grados. Y yo voy a poner un poco de nitrógeno. 
os podéis acercar sin meter la mano dentro, tocáis el vapor y veréis que está bastante, bastante frío. ¡Qué cansada estoy! ¡Yo también! A mí me ha gustado mucho porque es muy grande, es muy bonito y es todo de cristal y se puede ver fuera. Esta es mi panadería favorita. ¡Vamos! Hola, buenos días. Hola. ¿Qué os pongo? Un croissant de chocolate. Pues una ensaimada pequeña, por favor. Uno de chocolate y una ensaimada pequeña. ¿Qué más os pongo? Una bolsa de rosquilletas. Aquí, las rosquilletas. ¿Qué más? Nada, nada. Pues serán dos euros todo. ¿Un euro? Un euro. Vale. Y por cierto, ¿crees que vamos a hacer las rosquilletas? Sí, por favor. Vamos, conmigo, vamos, vamos, vamos. Hola chicos. ¿Qué Hola. Tal? ¿Os habéis llevado las manos? Sí. Aquí tenemos el aceite, el agua sal, la levadura y lo más importante, la harina, ¿vale? Esto por aquí, coger un poquito de harina en las manos, un poquito de del plato, de ahí, un poquito de harina, mira, hoy va. Así, a ver, muy bien. Pues yo he hecho un caracol. Un caracol, qué bonito. Y esto también, mira. Me falta algo. Ah, sí, el pelo y la nariz. Ya está. Qué bonito. Ahora la nariz. A ver, la nariz. Son exclusivas, eh, rosquilletas exclusivas. Sabroso. Valentines are famous for their fiestas, always marked by brilliant firework displays. I love them. Ah, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es! There's music and dancing, like this huge festival in La Plaza de la Virgen. Right in the city centre, with over 150 dancers, thousands more Valencians turn out to watch celebrations that have gone on for generations. And the girls get to wear these really beautiful costumes, los trajes. Dozens of special shops across the city sell material in complete costumes. Some cost several hundred euros each. They use brilliant colors to make the dresses. Rojo, azul, verde, oro y amarillo. Me and my friend Salbi are wearing handmade costumes based on designs that are hundreds of years old. Me gusta mi traje porque es muy colorido y muy bonito. Pienso que el traje es muy bonito, pero pesa mucho. Valencia is world famous for motorsports. There are motorbikes, touring cars and Formula One. It's really exciting. 
Estamos en el circuito de Cheste. Aquí hay coches, motos y Fórmula 1. ¡Ey, esperarme! ¡Mira! ¡Es el coche de Fernando Alonso! Fernando Alonso es el piloto más famoso de toda España. Mira qué ruedas tan grandes tiene su coche. ¡Y va muy rápido! Today, we're here at the track's very own karting school to talk to three wannabe motor racing stars of the future. Meet eight-year-old Luis. Me llamo Luis y tengo ocho años. His big sister Carmen, who's 13. Me llamo Carmen y tengo 13 años. And Carmen's friend, Patri. Yo me llamo Patri y también tengo 13 años. We wanted to ask them how long they've been racing. Hace mucho que corréis. Hace cuatro años. Ese es mi primer año. ¿Qué piensan tus padres de tus carreras? Mis padres piensan que las hago bien. Están muy contentos y que sigan así, que soy muy valiente. ¿Siempre has querido ser corredor? Sí. Sí, porque es una tradición familiar. ¿Has ganado algún premio? No, nunca gano un premio. Sí, he ganado eh, premios del Valenciano, del Catalán y, el, y la Copa de Campeones. Este es mi kart, estos son los pedales, estos son los neumáticos, este es mi casco y esto es el motor. It's race day and Carmen's got a big challenge on. With final checks on the car complete, she's ready for the race itself, la carrera. It's mostly boys in the race, and she wants to beat them. And they're rough. 15 laps of the track in mad hot heat at speeds of up to 133 kilometers per hour. We've all got our fingers crossed for Carmen. Fantastico! In the final lap, Carmen takes second position and a place on the podium. Un beso, that's Spanish for kiss, from her dad. Un abrazo, that means a hug, from her mum and brother Luis. I'm very emotional, very happy. Another trophy. Carmen's already been right round Europe competing. Maybe one day she'll be a real Formula One champion.